ഞാൻ സുമ ടീച്ചർ സുമ ശിവദാസ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഭവം സാമ്പാർ പൊടിയും ഇത് സാമ്പാറല്ല സാമ്പാർ പൊടി സാമ്പാർ എല്ലാ വീടുകളിലും എപ്പോഴും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ ഡിഷിൻ്റെയും കൂടെ ഉപയോഗി എല്ലാ ഐറ്റ വിഭവത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇത് ചേരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി ലാഭം ഏറെയുണ്ട് നോക്കൂ ഇത് മല്ലി കൂടുതൽ വേണ്ടത് മല്ലിയാണ് ഇത് സാധാരണ പുതിയ മല്ലിയാണ് ഇതിനെല്ലാ സാധനങ്ങളും പുതിയതായിരിക്കണം ഇത് ഇന്നലെ വാങ്ങിയ മല്ലിയാണ് പെട്ടെന്ന് മല്ലി പൂക്കും അതാ കാരണം ഇത് അര കിലോ ഉണ്ട് കീറ് കൃത്യ അര കിലോ മല്ലി ഇത് അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പം എത്രയുണ്ട് കാൽ കിലോ വറ്റലുമുളക് ഉണക്ക മുളക് ചുമന്ന മുളക് പല പേര് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ കാൽ കിലോ ചുമന്ന മുളക് വറ്റലുമുളക് മല്ലിയുടെ പകുതി വെയിറ്റ് ഇത് എല്ലാവരും ചേർക്കാറ് ഇല്ല പിന്നീട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് ചനാദാൽ എന്ന് പറയും കടലമാവൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കണ്ടോ കടല പരിപ്പ് ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ഇത് മസൂർ ദാല എനിക്ക് പീസ് പരിപ്പാണ് എപ്പോഴും ചേർക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ഇന്നലെ കടയിൽ പോയിട്ട് കിട്ടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് പകരമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നല്ലത് ഇതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇതിലും നല്ലതാണ് ഈ വടയ്ക്ക് പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന പീസ് പരിപ്പ് പട്ടാണി പരിപ്പ് എന്നും പറയും അതല്ല ഇത് ഇത് മസൂർ ദാല അതില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് ഇത് അമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉഴുന്ന ബോളാ ഉഴുന്ന പരിപ്പോ ഉഴുന്ന ബോളോ അൻപത് ഗ്രാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദാലുകളായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശകലം തോമരപ്പരിപ്പ് ഇടണേ അതും അൻപത് ഗ്രാം എടുക്കാം പക്ഷെ തോമര സാമ്പാറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ എടുക്കാത്തത് പച്ചരി സാധാ പച്ചരി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇല്ല അൻപത് അറുപത് ഗ്രാമേ ഇതും ഉള്ളൂ അമ്പത് ഗ്രാം മതി ചക്കലം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഉലുവ ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ഉലുവയുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ഉലുവ ഈ പൊടിക്ക് വേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവയാണ് കായം ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ഇല്ല ഇതും നൂറ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഞാൻ മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം പുള്ളിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നൂറ് ഗ്രാം കായം കുറച്ചധികം കഴുകി എടുത്ത ഊരി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി ഇത് അര കിലോ മല്ലി ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം വറുക്കാൻ എളുപ്പത്തിനാണേ ഈ ഓട്ടുരുള്ളി തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വിസ്താരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് എല്ലാവരും ഓർക്കും അയ്യോ ഇവരിതെല്ലാം എന്ത് കാണിക്കാനാണെന്ന് പറയാം ഇത് അര കിലോ മല്ലി മല്ലിയിട്ടു എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക മല്ലി മൂത്ത മണം വരും ഒട്ടും കരിയരുത് പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചുമക്കണം കയ്യിലെടുത്താൽ ഈ മുഴുവൻ മല്ലി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തകർന്ന് വരും ആ പരുവം മതി അപ്പോൾ അത് കീറി കൃത്യമായിരിക്കും ഇനി ഇത് പതുക്കെ ഒന്ന് ആ പാകം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മുളക് വറക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചീനച്ചട്ടിയിലും ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇതേ നോക്കൂ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചുമക്കാൻ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയും മതി കാരണം കൂടുതൽ ഓവറാകണ്ട ഇത് കണ്ടോ കയ്യിൽ എണ്ണ എടുത്താൽ നല്ലവണ്ണം വീഴുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാറായി നല്ലതായിട്ട് മണം വന്ന് തുടങ്ങി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ീ വിട്ടു ഇപ്പോൾ ഇനി ചൂടുണ്ട് ആ ചൂടിൽ ഒരല്പം കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഉരുളിയല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് കാണും ഉരുളിക്ക് ലുമിനിയം പാത്രം പോലെയല്ല ഇനി നമുക്കിത് പകരാം കേട്ടോ ഒരു പെർഫെക്റ്റായി ഇപ്പോൾ
മല്ലി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് മുളക് കാക്കിലോ മുളക് കണ്ട ഉരുളി അടുത്ത് എന്തിനാന്ന് പിടി കിട്ടിയോ ഉരുളി മല്ലി ചീൻചട്ടിയിലാണേലും വറക്കാം മുളക് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കുന്നതിന് ചെറിയ തടസ്സം വരും ഇത് വലുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉരുളി തന്നെയാണ് ഇതെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഉരുളി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാരും സാമ്പാർ പൊടി ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഇത് പാകത്തിന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ആകാറായിട്ടുണ്ട് എടുക്കാം ഇത് കഴുകി ഉണങ്ങി വെച്ചിരുന്ന വത്തലുമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് കണ്ണിമാങ്ങ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫെബ്രുവരി അവസാനം മാർച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാം ഒരു മൂന്നാല് കിലോ മുളക് വാങ്ങിച്ച് കഴുകി കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകി വാരി നല്ല വെയിലിൽ ഉണങ്ങി സൂക്ഷിച്ച് അപ്പം തന്നെ കുറേ പൊടിപ്പിച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് വെക്കും ആ മുളകാണിത് ഞെട്ട് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഞെട്ടിനകത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളതും കൊഴുപ്പും കിട്ടും ഞെട്ട് കളയേണ്ടത് കളയേണ്ടേ എന്നിപ്പോൾ സംശയം തോന്നാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കളയാത്തത് കഴുകി ഉണങ്ങിയ മുളകായത് കൊണ്ട് ഞെട്ട് കളയേണ്ടവർക്ക് കളയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് മാറ്റാം വേണ്ട അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിളി കിലിത്ത് തുടങ്ങി ഇനി ഇന്ന് തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒടിച്ചാൽ ഒടിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിനൊക്കെ ഒരല്പം കരിവ് വന്നോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റായി ഞാൻ മാറ്റാൻ പോവുക ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉരുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സാധനം വറക്കാൻ ഉരുളി അസൗകര്യമാണ് ഒരു ചീനച്ചട്ടി മതി ഇത് കടലപ്പരിപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നും വെവ്വേറെ വറക്കുക കാരണം അല്പം സ്വല്പം വ്യത്യാസം ഒക്കെ കാണും ഓരോന്നിൻ്റെ മൂപ്പിലേ എല്ലാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കായം നൂറ് ഗ്രാം അത് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈക്രോവേവബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം അല്പം വലുതായിക്കോട്ടെ അതിലൊരല്പം നല്ലെണ്ണ തടവും അകത്ത് ഒരു മൂന്നാല് തുള്ളി വെളി നല്ലെണ്ണ അങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ കട്ട അതേപടി ഈ ഒരു കായ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ട കായം വെച്ച് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കും തിരിച്ചെടുത്തൊന്ന് തി മറിച്ച് വയ്ക്കും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് രണ്ടേകാൽ രണ്ടര മിനിറ്റ് വരെ പോകാം അപ്പോഴേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് കണ്ടോ എപ്പോഴും എടുക്കണം തിരിച്ചു വയ്ക്കണം ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലും അങ്ങനെയാണിത് പൊള്ളിച്ചെടുത്തത് ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നോക്കൂ അരി വറുത്തത് ഉഴുന്ന് വറുത്തത് പീസ് പരിപ്പിന് പകരം ഏത് പരിപ്പ് മസൂർ പരിപ്പ് വറുത്തത് കടലപ്പരിപ്പ് വറുത്തത് നൂറ് ഗ്രാം ഉലുവ നൂറ് ഗ്രാം വറുത്തു കായം ലാസ്റ്റിലേ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇല്ലേ കറിവേപ്പില അതും വറുത്തു ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അവസാനത്തെ ഒരു ചേരുവ അതെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് വറുത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഒരു സ്പൂൺ ഈ ചൂടിലേക്ക് ഇടുക ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിപ്പിക്കുക പൊടിക്കുക അപ്പോൾ ദാ നോക്കൂ നമ്മൾ വറുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ കൂട്ടുകളെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പൊടിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സാമ്പാർ പൊടി നോക്കൂ ഇത് കുറേ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് കുറേ ഉണ്ട് 
ഇത് മുഴുവൻ എന്തിനാ സുമ ടീച്ചറിനെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു വൺ കിലോ പൊടിയെന്ന് പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് സിപ്പിലൊക്കെ എടുക്കും നല്ല പുതിയ സിപ്പിലൊക്കെ എടുത്ത് അഞ്ചെണ്ണത്തിലായിട്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈച്ച് എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഫ്രീസറിൽ ഇടണ്ട താഴെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തട്ടയിൽ ഭദ്രമായിട്ട് ഒരു ബോക്സിലാക്കി അടച്ചു വയ്ക്കും വേണ്ടപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുക്കും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരൂ തരാം എന്താ അപ്പോൾ നല്ല ഒന്നാം തരം സാമ്പാർ പൊടി സാധാരണ ഇടുന്നതിലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ഇടുന്നതിലും ഒരല്പം കൂടെ കൂടുതൽ ഇടണം കാരണം ഇതിലൊരു ഒരു കാൽ കിലോ മിനിസം മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വരും ഏതൊക്കെയാണ് നാനാജാതി പരിപ്പുകൾ ഉഴുന്ന് പിന്നെ കൂടാതെ പച്ചരി അതുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം കൂടുതലിടണം പക്ഷേ ഇതിന് ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് മല്ലിയുടെ കൂടെ പലതരം പരിപ്പുകൾ ചേരുമ്പോൾ ഇതിലെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സയൻസ് ആണേ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മറ്റേ കക്ഷി തീർത്തോളും അങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ഈ പൊടിക്ക് കൊഴുപ്പും കൂടുതൽ കിട്ടും വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾ അടുക്കളയിൽ സാമ്പാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കയറ്റുങ്കൽ അതിൻ്റെ മണം കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവന് വേണ്ട സാമ്പാർ പൊടിയെങ്കിലും അതാത് സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നുകിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് ഇനി ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം സാമ്പാറിനെ പറ്റി കേക്ക് പോലെ ഒരു ക്ലാസ്സും എടുക്കാം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് എന്താ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഓൾ